naturalmente il via, ecco il giudice di gara che prepara la bandierina rossa per dare la partenza ufficiale. Partiti in questo momento e vediamo che c'è già un elemento che si pone davanti al gruppo, fra qualche istante scopriremo di chi si tratta, evidentemente vuol farsi riprendere dalle telecamere più che un vero tentativo di fuga da parte sua ed è il numero 21, l'olandese Morris Egbertsen, vediamo che ha preso un margine di un 200 metri di vantaggio nei confronti del gruppo. Vediamo che l'olandese insiste con il numero 21 appunto Morris Egbertsen, il gruppo non reagisce, lo lascia andare via al momento, siamo proprio nei primi chilometri della gara e l'olandese tenta una fuga solitaria ma 156 chilometri sono veramente tanti, lo vediamo in primo piano l'olandese, ricordiamo che sono 23 le formazioni nazionali che partecipano a questa ventitresima edizione del Giro Primavera d'Italia si muovono dietro nel gruppo Parlottano vediamo proprio la maglia giallorosa con Rinaldo Nocentini che è lì davanti a tutti a comandare l'inseguimento proprio il leader della classifica generale si movimenta l'inseguimento nei confronti dell'olandese ma nulla di fatto anche il gruppo decide di mollare quando ormai è proprio a ridosso di Egbertsen che vediamo si volge indietro, controlla il suo distacco, il gruppo è lì, sembra che ci siano tutti i presupposti per, per un ricongiungimento ma staremo a vedere come andrà a finire mentre i cronometristi accanto con la tabella vanno a indicare all'olandese il distacco che ha nei confronti del gruppo, si rialza il corridore olandese, ormai questione di momenti e verrà riassorbito infatti il gruppo è tutto compatto proprio alle sue spalle 200 metri valutabile la distanza ma invece poi a sorpresa l'olandese riparte immediatamente e viene raggiunto al dodicesimo chilometro dallo jugoslavo Goran Sinic i due vanno di comune accordo siamo nell'abitato di Lucca e addirittura riescono ad arrivare a un margine di vantaggio nei confronti del gruppo di 4 minuti e 30 li vediamo di conserva con il numero 124 Goran Simic inquadrato adesso dalle telecamere della esterna 1 di Ancona davanti l'olandese adesso va a dare il cambio Morris Engbertsen un vantaggio notevole 4 minuti e mezzo sul gruppo siamo in un tratto in salita ma reagisce alle spalle proprio con le due formazioni agli ordini diffusi Italia A e Italia B, adesso vediamo la maglia proprio di Italia B davanti, abbiamo visto anche la maglia giallorosa di Rinaldo Nocentini insieme agli altri proprio in vetta al gruppo e la maglia verde di Valentino China, numero uno, che si dà da fare per inseguire il vantaggio dei due, va scemando anche perché la fatica ha cominciato a farsi sentire e sono stati raggiunti al chilometro 118 vediamo adesso un altro tentativo di fuga proprio negli ultimi chilometri ed è il numero 29 Bruno Schoenbrod belga insiste nel, nell'andare a tutta velocità controlla dietro il distacco che ha nei confronti del gruppo un vantaggio esiguo valutabile intorno ai 200 metri e vediamo già il gruppo in fila indiana che tenta l'inseguimento aumenta la velocità per andare a raggiungere proprio il belga giornata quindi favorevole agli stranieri era da tanto che al giro primavera d'Italia non succedeva ed ecco che il numero 22 Jan van Belzen Olanda va a raggiungere Bruno Schoenbrod proprio assistiamo adesso al ricongiungimento i due Vediamo se riusciranno a trovare un accordo, se si daranno il cambio, sembra di sì, l'olandese va subito in testa e va a tirare il belga, il belga è immediatamente a ruota, a riposare un poco dopo lo sforzo. Si muovono gli azzurri che vanno immediatamente a ricongiungere lo strappo tra i due fuggitivi e il gruppo, quindi fuga che è andata male. E gruppo in fila indiana che sta arrivando, quindi nuovamente gruppo compatto quando ormai siamo a pochi chilometri dall'arrivo e quindi 
quasi in pratica alla periferia di Sarzana si stanno muovendo la maglia verde ecco l'abbiamo visto inquadrato il numero 1 Valentino China che è stato campione del mondo juniores nel 1995 a San Marino e Fusi è proprio l'ha messo in squadra perché vuole valutare in effetti a fondo proprio le condizioni di Valentino China Leonardo Giordani numero 4 in testa una maglia del Sudafrica sudafricani che hanno corso veramente in formazione compatta oggi tentando di portare i propri uomini davanti altro azzurro in testa con la maglia grigia e Ortensi a tirare poi proprio nell'abitato di Sarzana nella periferia sono cambiate completamente le condizioni meteo ha cominciato a piovere a dirotto quindi si è fatta più, più, più dura la gara per tutti quanti i corridori e poi soprattutto in attesa di quello che sarà l'impegno di domani la gara a cronometro individuale che porterà il gruppo La Carovana da Salice Terme a Voghera 30 km pianeggianti ma senz'altro ne vedremo delle belle poi in attesa delle due tappe di montagna con l'arrivo a Cogni a quota 1600 a Champorché anche quello un arrivo a quota 1600 vedete sotto la pioggia sempre il Sudafrica davanti ed ecco il numero 117 Roberto Hunter a comandare il gruppo c'è molta bagarre velocità aumentata proprio per impedire fughe negli ultimi chilometri ed è proprio il Sudafrica che tiene viva l'andatura per magari portare qualcuno dei propri uomini allo sprint finale la soluzione che si prospetta ormai è proprio quella di uno sprint con il numero 150 Antonio Salomone Italia B che ha qualcosa da dire con i suoi compagni che si trovano in testa al gruppo li ha richiamati a tirare ha chiamato anche il sudafricano, ha fatto cenno al sudafricano di dare il cambio. Ecco come proprio all'ingresso della cittadina di Sarzane la pioggia la stava facendo veramente da padrone. Quindi anche gli azzurri a tenere destra l'andatura appunto per impedire fughe magari decisive di qualche finisher negli ultimi chilometri. Col numero 4 Leonardo Giordani a fare l'andatura e vediamo il cartello degli ultimi 4 km con gli azzurri anche per ordine di, del CT Antonio Fusi nuovamente Ortensi a dare il cambio agli altri Leonardo Giordani dietro gli azzurri stanno movimentando questa fase finale della corsa cercando di portare qualcuno di loro allo sprint finale tutti in gruppo, vediamo anche le maglie rosse della formazione dell'Ucraina in testa al gruppo e quindi vi ricordo, tappa caratterizzata dalla lunga fuga di, del belga, dell'olandese Egbertsen e dello jugoslavo Simic una fuga durata in, per tutti e due 105 km ma per l'olandese è durata lunghi, lunghissimi 117 km vediamo proprio la formazione dell'Ucraina davanti a tutti in fila indiana stanno tirando il gruppo quindi cercheranno di proporre qualcuno dei loro corridori allo sprint finale ormai la soluzione più probabile è proprio quella della volata sperando che la pioggia non crei ulteriori difficoltà sempre la formazione dell'Ucraina in testa con Sergi Matveyev a fare l'andatura Vediamo leggermente più dietro le maglie degli azzurri, ma tutta la formazione dell'Ucraina è al comando della corsa, tutti e sei i componenti, proprio per aumentare la velocità del treno e arrivare quindi allo sprint nelle migliori condizioni. Sempre Sergi Matveyev al comando, numero 127 e via via dietro gli altri compagni di squadra abbiamo visto inquadrato con il 129 sempre della formazione dell'Ucraina Oleksandr Simonenko un campo lungo da parte del nostro operatore in moto nulla di immutato per quanto riguarda le prime posizioni del gruppo 
che ci stiamo avvicinando sempre più al traguardo di Sarzana con ancora la formazione dell'Ucraina al comando a fare l'andatura, a mantenerla molto alta per evitare appunto fughe che possono poi a questo punto essere veramente determinanti col numero 131 Oleschi Tracenko e vediamo che Luca De Angeli numero 3 ha qualcosa da dire con qualcuno che gli ha tagliato la strada mentre Gianmario Ortenzi si riporta in testa al gruppo quindi Azzurri che nuovamente vanno al comando per tentare una soluzione finale allo sprint trovare il, la miglior posizione per qualcuno di loro ormai siamo allo striscione dell'ultimo chilometro abbiamo visto il triangolo rosso dell'ultimo chilometro quindi in zona d'arrivo soluzione allo sprint gruppo compatto a circa 500 metri dall'arrivo vediamo anche delle maglie azzurre davanti condizioni meteorologiche veramente disastrose pioggia battente speriamo che tutto vada bene che non ci siano cadute ormai è stato lanciato lo sprint situazione confusa sbandamenti da una parte all'altra di tutta la testa del gruppo mentre vediamo il direttore di corsa che si sbraccia per fare avanzare le moto c'è una maglia degli Stati Uniti proprio davanti al gruppo che va praticamente da una parte all'altra della sede stradale attenzione ci cioè, sono delle persone proprio in vista dell'arrivo ecco lanciato lo sprint c'è una maglia del polacco Kaminski ma avete visto Kaminski ha sollevato le braccia convinto di aver vinto è stato bruciato poi sul traguardo dall'ucraino Oleksandr Diki al terzo posto l'olandese Jan van Belzen adesso li vedremo al rallenti cosa è successo veramente il migliore degli italiani il primo degli italiani Antonio Salomone ottavo ecco abbiamo visto il rallenti e ascoltiamo adesso Rinaldo Nocentini leader diciamo della gara questa era la giornata che temevo di più tutta pianura, scatti contro scatti comunque siamo riusciti a tenere bene la corsa ed arrivare qui nel finale poi sicuramente da domani la gara verrà da sola perché ci sarà l'aconometro e poi dei tappi in salita e chi ne avrà di più sicuramente vincerà questo giro e rivediamo ancora al rallenti cosa è successo, l'errore di Marek Kaminski nel sollevare le braccia mentre vediamo la consegna delle varie maglie per le varie classifiche ecco la maglia giallo rosa a Ortensi poi la maglia verde a Kina la maglia blu c'è stato un errore non era di Salomone ma del sudafricano Hunter che vediamo in questo momento comunque è tutto per il giro del prima era d'Italia da parte di Mimmo Fusco linea nuovamente allo studio e siamo ancora nel ciclismo, siamo a circa tre settimane, meno di tre settimane dall'inizio del Giro d'Italia, oggi comincia un importantissimo test, quello del Giro del Trentino, intanto già ieri ci sono stati un paio di successi italiani all'estero con Gilberto eh, Zattoni dell'Amore e Vita che ha vinto una tappa del Giro del Marocco, undicesimo successo per questa formazione di Ivano Fanini, mentre Marco Antonio Di Renzo della cantina Tollo Alexi Alluminio ha vinto in Francia il Giro della Vandea. Ma andiamo a vedere che cosa è successo nella prima giornata del Giro del Trentino, importantissimo test in vista appunto del Giro d'Italia. Vediamo la prima tappa con il commento di Adriano De Zan. Gentili signore e signori, buongiorno. Con la regia di Giancarlo Tomasetti, Rai Sport è lieta di presentarvi la sintesi registrata della prima tappa della ventiduesima edizione del Giro del Trentino. Da Arco a Forst Lagundo Merano i chilometri sono 172. Giro del Trentino organizzato dal gruppo sportivo Alto Garda il cui presidente Guido Amistadi si disputa in quattro tappe. Domani da Merano a Tione di Trento 178 km, poi da Tione di Trento a Torri del Benaco 180, quarta ed ultima tappa giovedì. Torri del Benaco Riva del Garda 168 km, il totale 698 km. Al via 158 concorrenti in rappresentanza di 20 squadre, le 15 italiane, 5 straniere, l'Iberica Vitalizio, poi Telecom Slovenia, 3 francesi, Casino, Cofidis, Festina. Un giudizio sul percorso del Giro del Trentino, Davide Cassani. 
Buon pomeriggio a tutti, è un giro secondo me meno difficoltoso rispetto alle edizioni passate, la tappa più difficile è quella di domani mentre vediamo in sua ripressione la tappa di oggi. La cronaca, 55 km, gruppo compatto, poi scatto di Stefano Casagranda della Riso Scotti Aiwa, 25enne atleta trentino di Borgo Falsugana, fisico possente, grande inizio tra i professionisti, poi l'anno scorso un'annata sfortunatissima. Eccolo qua, Stefano Casagranda all'attacco. Sì, alla sua terza stagione da professionista, nel 96, dopo appena due mesi, riuscì a vincere una tappa alla Pariginista ed è rimasta l'unica sua vittoria. L'anno scorso, al Giro d'Italia, nella tappa che si concludeva a Lido di Camaiore, una terribile caduta. Al rifornimento eh, fu, ci fu un'incomprensione con il massaggiatore e questa caduta gli ha bloccato l'intera stagione, ha cominciato a correre però solamente l'ultimo mese quest'anno è prodato alla squadra Riso Scotti di Bombini e oggi sta facendo un, un, un numero eccezionale Al traguardo volante di Grauno al 75 km il vantaggio di Casagranda 7,20 poi al passo di San Lugano al Gran Premio della Montagna a 97 km la conclusione dopo 75 km di corsa il vantaggio era salito a 11 minuti nei confronti del gruppo compatto al secondo posto Transita Patuelli, terzo Secchiari. Prima ora 30 di media, la stessa media nella seconda ora, mentre il gruppo sembra disinteressarsi del coraggioso attacco di Stefano Casagranda che comunque va fortissimo. Sì, il gruppo non l'ha inseguito subito, anzi gli ha lasciato molto spazio, proprio quasi 12 minuti. Perché? Perché l'arrivo è qui posto a Merano, in cima ad uno strappo di un chilometro. Probabilmente gli, i velocisti non se la sentono di mettere le proprie squadre davanti, non si prendono questa res responsabilità, quindi essendo la prima tappa nessuno naturalmente ha la maglia di leader ed è stato bravo, fortunato, abile, casa grande a sfruttare questa situazione. Intanto siamo a ora, dopo eh, 113 km, il vantaggio massimo quando mancano 37 km alla conclusione al 135 km di corsa, vantaggio massimo per Casagranda 11 primi e 30 secondi. Poi dopo il 135 km incomincia a calare. Vento favorevole mentre ricordiamo che questo giro del Trentino è un banco di prova importantissimo per tre atleti che saranno sicuramente grandi protagonisti al giro. Ivan Gotti, Bergamasco, 29 anni, nel 98 soltanto 14 giorni di gara, nessuna vittoria. Marco Pantani, Romagnolo, 28 anni, in questa stagione 23 giorni di gara, una vittoria a Mursia in Spagna. Pavel Tonkov, russo, 29 anni. 17 giorni di gara, 3 vittorie tutte alla settimana lombarda, 2 tappe e la classifica finale. Ma oltre a Gotti, Pantani e Tonkov il Giro del Trentino presenta un cast di partenti di primissimo piano. Sì, manca solo Zulle, ci sono tutti gli altri da Risciara, Dugrumo, Vagoncia, Faustini, Guerini, Savoldelli, Miceli, quarto al Giro d'Italia l'anno scorso, poi Piepoli, Chiappucci. Davide Rebellin, Sgambelluri e Belli, praticamente tutti i grandi favoriti o comunque anche gli outsider alla, del prossimo Giro d'Italia, da notare anche la presenza di Davide Rebellin che si ruppe una costola due settimane fa, ha avuto dei tempi di recupero molto ma molto veloci, non era in programma per lui il Giro d'Italia però ha cambiato programma e se, se questo Giro del Trentino gli darà riscontri positivi sarà anche lui alla partenza del prossimo Giro. E intanto negli ultimi 20 km la Ballan che sta conducendo il vantaggio, ripetiamo, di Stefano Casagranda, autore di un numero veramente da campione, incomincia a calare dagli 11.30 a 7.20 a 20 km dalla conclusione, un Trentino all'attacco come già l'anno scorso Simoni, mentre ricordiamo che a proposito dell'anno scorso vinse il francese Luc Leblanc, ha ripreso a correre Ruggero Borghi che tra i dilettanti era considerato il numero uno, poi tra i professionisti ha avuto una stagione sfortunata, aveva smesso di correre e è ritornato in gara. Sì, gli ha dato questa opportunità Lavini Caldirola, uno dei più forti dilettanti 
l'anno scorso non è andato mai in bicicletta quest'anno c'è stato questo richiamo da parte della Vini Calderola ed è così una buona opportunità per lui per dimostrare tutto il proprio valore mentre ormai è la Ballan che si assume l'incarico di tirare però ormai è troppo tardi Ballan che sta tirando per Leoni che è riuscito a superare le salite e per questo motivo ha messo tutta la squadra al comando però ormai è troppo tardi perché è ancora molto alto il vantaggio di Casagranda allora scatti di Aggiano, di Santore, di Palumbo Giuseppe Palumbo un giovane atteso tra i professionisti che aveva conquistato due titoli consecutivi tra gli juniores non era mai capitato allora Aggiano, Santore, Palumbo tentano di evadere ripresi a 5 km la conclusione Casagranda ha un vantaggio di 3 primi e 43 secondi mentre in testa sempre gli uomini della Ballan, Ballan che ha come direttore sportivo Miozzo. È stato veramente una, una, un numero di alto livello da parte di Casagrande, anche perché sotto il profilo tattico è stato ineccepibile, è partito dopo 50 km, la strada era abbastanza difficoltosa perché dovevano passare proprio il passo Lugano e un po' per l'arrivo in salita di quest'ultimo chilometro con una pendenza del 6-7%, un po' perché a metà percorsa c'era una salita abbastanza impegnativa, appunto il passo Lugano, le squadre dei velocisti non hanno potuto tirare prima, altrimenti avrebbero straccato i propri velocisti, e dopo ormai il vantaggio era troppo alto e non sono stati più capaci di, di, di raggiungerlo, perché ormai possiamo dire che non può più essere ripreso, il suo vantaggio è ancora sui 3-4 minuti quando mancano 7-8 km alla conclusione, quindi anche sotto il profilo tecnico, una prova esemplare per Stefano Casagranda prima tappa del Giro del Trentino d'Arco a Forst Lagundo Merano 172 km tappa dominata da un grande gesto atletico di un 25enne trentino Stefano Casagranda che è scattato dopo 55 km di corsa ha ottenuto un vantaggio massimo di 11 primi e 30 secondi al 135 km media elevatissima nel finale Casagranda resiste al gran ritorno del gruppo, c'è da dire che c'è per fortuna, un po' per fortuna per lui, un po' di vento favorevole, mentre in testa ci sono gli uomini della Casino, Casino se votre equip, la squadra rivelazione di questa stagione con Jerman ha ottenuto 29 vittorie. Una squadra la più forte insieme alla MAPEI di quest'anno, squadra che annovera anche tra i partecipanti Pascal Richard. Guarda caso, uno dei pochi che non ha vinto di questa squadra, un Pascal Richard, campione olimpico in carica, che si sta preparando per il prossimo Giro d'Italia perché la Casino, con una squadra capitanata appunto da Pascal Richard, sarà presente al Giro d'Italia. E in sovrappressione il nostro regista Tomasetti vi ha appunto eh, presentato eh, il, le, il gruppo dei partecipanti per la eh, Casino Sevo Trekip tra gli italiani Massi, Massi che ha ottenuto quattro successi e Saligari soprannominato il commissario una vittoria. Allora andatura notevolissima in questo finale, tappa difficile anche quella di domani la più difficile Sì, è la tappa che probabilmente sceglierà gli uomini più in forma, c'è questa salita il passo da One a, con il Gran Premio della Montagna a 15 km dall'arrivo, una salita di 10 km con una pendenza dell'8-9% fra l'altro in precedenza i corridori scaleranno anche la salita di Andalo a 1042 metri di altitudine, la tappa più difficile è la tappa Vedremo se domani gli uomini come Tonco, come Pantani, come Gotti cercheranno di mettersi in evidenza, però non è detto perché come abbiamo detto prima questa è una corsa di, non dico di allenamento, ma è un test importante per questi corridori. Chi, va, chi è davanti sicuramente va forte, ma chi si staccherà non è detto che sia staccato perché non ce la fa. E intanto dopo 117 km di fuga solitaria Stefano Casagranda può vedere Finalmente il triangolo rosso che indica l'ultimo chilometro, un gesto atletico da grande campione. Complimenti all'atleta di Borgo Valsugala. È un grande passista, lo vedete, 1,86 m, 80 kg il suo peso, un corridore che in pianura va fortissimo, l'aria di casa gli ha giovato, ha ritrovato finalmente il successo. L'unica sua vittoria in precedenza era stata una tappa alla Friginizza e ritorna alla vittoria proprio nella sua regione. Quindi diciamo che questa... Prova questo giro del Trentino ci ripropone alla grande Stefano Casagranda.
che tra i dilettanti era considerato una grande promessa, ha avuto molta sfortuna tra i professionisti, quest'oggi ha dimostrato che l'antico valore non è ancora morto. Tante volte mh, è stato d'aiuto ai propri compagni perché è anche molto bravo a tirare le volate, probabilmente è lui l'uomo che dovrà aiutare Baldato ma soprattutto Minali nel prossimo Giro d'Italia a per portarlo davanti perché Minali è uno dei più forti velocisti al prossimo giro. Allora 172 km d'arco a Merano è la prima tappa del Giro del Trentino, tempo 4 ore 28 primi, ecco qua il cronometro ufficiale, 4 ore e 28 primi il tempo totale con una media di 38 e 510, un'ottima media nonostante 117 km di fuga solitaria. Anche perché le prime due ore sono state percorse a una media su poco superiore ai 30 orari e quindi a portarla a 38 bisogna che lui abbia marciato sempre 45-50 km all'ora e non è poco, quindi è veramente una grande prova di casa grande e di fatti lo sforzo lo sta pagando ora per ormai ha vinto, ha, ha chiuso il cardiofrequenzimetro, quell'orologio che è per misurare le proprie frequenze cardiache e adesso si può gustare questo secondo successo da professionista. E può guardare cosa avviene alle sue spalle, scatta Bruno Boscardini, italiano sino all'anno scorso, naturalizzato svizzero, Bruno Boscardini a un chilometro e mezzo dalla conclusione, tenta all'allungo il vantaggio di eh, Casagranda nei confronti dei più immediati inseguitori, comunque si è stabilizzato sui due minuti, Ripetiamo un grande gesto atletico, ecco appunto Boscardin che eh, si avvicina al traguardo mentre quel signore sulla destra non si accorge assolutamente che sta arrivando il gruppo, ecco finalmente se ne accorge, cerca di proteggersi, allora Boscardin a 1,50 alla caccia tardiva di Casagranda al posto d'onore Boscardin a 1,51 per la precisione, poi Svorada, Strazzer, Zucchi, Fergato, Savoldelli, Schaffer, Chiappucci e Fondrest. Boscardin, Svizzero, Svorada rappresentante della Repubblica Ceca, Strazzer, Simone Zucchi, fratello maggiore di quel Eros che va molto forte tra i dilettanti nel ciclocross, poi Ferrigato, Savoldelli, il rappresentante del Kazakistan Alexander Scheffer e poi Chiapucci che sta andando molto bene al decimo posto Maurizio Fondrest. Naturalmente eh, in classifica generale Casa Grande, primo ricordiamo che ci sono 5 secondi di abbuono per il primo, 3 al piazzato, 1 al terzo. Casa Granda primo nella classifica generale, primo nella classifica del Gran Premio della Montagna, mentre tra i neoprofessionisti maglia bianca a Simone Zucchi. Allora, primo eh, successo importante per, per Casa Granda. Sì, oggi ha vinto, però il problema per lui sarà domani. C'è questa salita molto dura, a una trentina di chilometri dall'arrivo, se riuscirà a stare con i primi avrà partita facile per le tappe successive, tappe successive che non sono durissime, quindi prova del 9 per, France... per Stefano Casagranda domani. Ricordiamo Casagranda, non la celebre famiglia toscana dei tre Casagrande. Anche perché c'era Stefano Casagrande, che ora non corre più, il maggiore dei, dei tre fratelli, il più famoso Francesco Casagrande. Allora, primo Casagranda, secondo Boscardino 151, terzo Svorada, quarto Strazzere, Zucchi, Ferigato, Savoldelli, Scheffer, Chiappucci e Fondriest. E a questo punto l'intervista con il vincitore. Stefano Casagrande, la seconda vittoria in carriera, una vittoria molto importante perché sembrava che la tua avventura agonistica stesse per terminare l'anno scorso dopo la caduta di Viareggio. Beh, l'anno scorso è stato un anno un po' sofferto, in quanto ho avuto dei problemi più gravi forse della caduta perché non mi hanno riuscito a esprimere le mie possibilità a inizio stagione. Ho sbagliato, secondo me, delle delle misure così sulla bici che per noi il millimetro è molto importante poi ho ricominciato a pedalare già l'anno scorso durante il giro ho provato anche ad attaccare così facevo delle fughe poi sono caduto e lì un po' per 
i tempi di recupero, un po' per la nostra squadra che stava un po' sciogliendo così, ho provato a fare del mio meglio ma non sono riuscito a, a farmi vedere più di tanto. Oggi il trionfo? Beh, oggi ho tentato, sapevo che la Val di Cembra era un'ottima strada per le fughe, ho sofferto subito all'inizio perché c'era anche del vento contrario, poi dopo aver scordinato il San Lugano ho avuto tutto il vento a favore e avevo un po' di speranza. Fortunatamente sì, il vento e, e il gruppo un po' perché in queste fughe se non c'è il gruppo che lascia fare un po' subito all'inizio che ti fa guadagnare quei dieci minuti è difficile arrivare. Poi sono riuscito ad arrivare fino a qua, un ringraziamento agli sponsor che ci danno fiducia e penso che la dedica più grande la voglio fare a me. Mi sembra giusto, profeta in patria con un giro del Trentino difficile, pensi di poter vincere il giro? No, scusatemi per, questo, per la mia, come si dice, sono un po' pessimista ma ho già provato a vincere una volta in questa maniera e mi ricordo che due o tre giorni dopo erano impossibili. Per me spero di salvarmi domani perché ho visto con piccoli settimana scorsa la tappa di domani ed è molto dura. Spero anche là nella cremenza dell'andatura del gruppo. E allora ecco qua Zucchi, rimani qui accanto a noi Zucchi, leader dei giovani. Sì, oggi... Anche se giovanissimo non sei. No, non sono giovanissimo, però questa maglia mi onora e sono contento di, di averla e ringrazio la squadra e il team Amore Vita Fanini Forza Arcore. Grazie, allora Emanuele Bombini, team manager della formazione di Casagranda. Può Casagranda vincere questa corsa? Ma, eh, sicuramente oggi ha speso molto, ha fatto un'impresa incredibile, quindi direi cominciamo a eh, poter gustarci bene questa vittoria, questa impresa di Stefano e poi domani vedremo. Grazie, domani seconda tappa da Merano a Tione, 178 km con Casagranda, leader della classifica appuntamento, stessa ora, stessa rete, non mancate perché è una gran corsa. Gentili signore e signori, buonasera. E con la prima tappa del Giro del Trentino chiudiamo questa lunga pagina ciclistica e chiudiamo anche... Gentili signore e signori, buongiorno. Questa è la cronaca registrata della seconda tappa del Giro del Trentino da Forza Lagundo Merano a Tione Trento, 178 km. È durato lo spazio di un mattino il sogno di Stefano Casagranda, laitante atleta trentino, vincitore della tappa di ieri e leader della classifica generale. Ha vinto il 25enne bergamasco Paolo Savoldelli che anche al primo posto della classifica conquistando la maglia di leader ma procediamo con ordine mostrandovi con la regia di Giancarlo Tommasetti che si avvale della collaborazione di Massimiliano Mazzon i fatti salienti di questa tappa difficilissima ed avversata dal maltempo pioggia battente dall'inizio alla fine il via alle 10 e 12 partono in 155 media sui 38 nella prima ora al traguardo volante di Sport Maggiore all'ottantunesimo chilometro vince il russo Zicenco davanti a Radaelli e a Bessi. Una tappa molto difficile, Davide Cassani. La più difficile di questo giro del Trentino, due le salite, quella di Andolo dopo 80 km fino ai 1042 metri del Campione della Montagna, ma soprattutto l'ultima, Passo Daone. Una salita di 8 km con una pendenza dell'8-9%, il Gran Premio della Montagna a soli 15 km dall'arrivo. Ricordiamo la seconda tappa, domani da Tione di Trento a Torri del Benaco 180 km, conclusione con la Torri del Benaco, Riva del Garda 168 km, 
giovedì un giro del Trentino che ha visto i grandi protagonisti quelli che saranno i più attesi al giro sempre nelle prime posizioni sì, oggi tempo brutto, pioggia, freddo, però i grandi protagonisti sono davanti, Tonco, Vagotti, Pantani, Zaina, per loro è un test molto importante, stanno prendendo questo giro del Trentino sul serio, perché oggi nell'ultima salita si stanno dando battaglia. E dopo il giro del Trentino avremo il Gran Premio Industria Artigianato di Larciano, e quindi a seguire il giro della Toscana, poi il giro del Friuli, mentre all'estero avremo la quattro giorni di Dunkerque e il Giro della Svizzera Romanda. Sì, al Giro di Romandia ci saranno gli stessi protagonisti di questo Giro del Trentino, in più sull'altro favorito per il prossimo Giro d'Italia. Intanto siamo ad Andalo, al Gran Premio della Montagna, 92 km percorsi, ne mancano 85 alla conclusione, siamo a quota 1042 ed è Andrea Vatteroni che si invola in vista del traguardo e vince davanti all'Ucraino Vladimir Duma e a Federico Profeti, media sempre sui 37 all'ora. Dopo Andalo una, un primo tratto in discesa, poi da registrare al 122 km l'attacco di Nicola Miceli della Riso Scotti e c'è da discutere su questo attacco in quanto che eh, Miceli ha teso al giro d'Italia eh, era della stessa squadra di Casagranda mentre ora siamo nella successiva discesa con l'attacco di Pantani sul quale si porta Casagrande, rimangono in nove a passo di Daone vale a dire Tonkov, Clavero che è uno spagnolo, Pantani, Frigo, Piepoli, Casagrande, Zaina, Belli e il kazako Scheffer. Attenzione, Savoldelli era passato in vetta con un ritardo di 40 secondi, Gotti che faceva parte del primo gruppo perde terreno. Infatti siamo proprio alla conclusione della discesa conclusiva, 9 km al traguardo, una coppia al comando, Pantani e Casagrande, poi la coppia della Saeco. Savoldelli e Dario Frigo proprio inquadrati in questo momento hanno un centinaio di metri di distacco dalla coppia di testa dietro a 100 metri da questa coppia Tonkov e Daniela Clavero Savoldelli ha fatto una discesa da pazzi ha guadagnato non solo i 40 secondi ma è riuscito a distaccare gran parte di questi uomini al comando solamente Pantani bravissimo in salita ancora più bravo in discesa perché è stato lui a creare la selezione anche in discesa e un Francesco Casagrande che è riuscito a stare nella scia di Marco Pantani Marco Pantani che è transitato primo al Gran Premio della Montagna davanti a Casagrande, a Tonkov e a Frino intanto ringraziamo Guido Coppe del servizio informazioni della Lega Ciclismo che ci sta passando tutti i dati relativi al finale di questa tappa dove vediamo Ora inquadrato Tonkov con l'attacco di Pantani insieme a Casagrande al loro inseguimento il duo della Saeco, vale a dire Frigo e eh, Savoldelli. Ora con Tonkov ci sono altri tre corridori, eh, sono sopraggiunti anche Scheffer e Vladimir Belli, corridore italiano che quest'anno corre per la francese Festina. Quindi la situazione, Savoldelli, Casagrande, Pantani e Frigo a 18 secondi, Tonkov, Belli, Clavero e Scheffer a 40 secondi, Enrico Zaina che si sta riproponendo sugli stessi livelli di due anni fa, quindi anche Enrico Zaina sarà sicuramente uno dei protagonisti al prossimo Giro d'Italia. Intanto 10 e lode, 10 e lode all'organizzazione 10 lodi all'organizzazione vale a dire a Guido Amistari con tutto il suo gruppo dell'Alto Garda Guido Amistari ed il gruppo che stanno veramente organizzando alla grande questo Giro del Trentino una manifestazione del genere impone un impegno finanziario di grandissimo livello e tutti quelli dell'Alto Garda non sono dei miliardari ma dei veri sportivi. Quindi complimenti 10 e lode a tutti i componenti del gruppo sportivo Alto Garda. Ed eccoci ormai all'attacco, siamo a 7 km dalla conclusione, all'attacco di Casagrande che quest'anno difende i colori della francese Cofidis mentre ecco che stanno arrivando Savoldelli e Frigo sta andando veramente molto bene uh, Frigo dobbiamo dire che in attesa di Gotti e di Cipollini che saranno indubbiamente i due leader della 
eh, formazione eh, della Saico Cannondale si stanno veramente comportando molto bene sia Savoldelli che Frigo complimenti a questi due giovani ragazzi Sì, Gotti che in questo momento ha un distacco di 1 minuto e 30 secondi circa può stare tranquillo ha una squadra davvero agguerrita Frigo, Savoldelli Piepoli, sono dei corridori che, poss che possono dargli una, una mano notevole nel prossimo Giro d'Italia. Gotti che sta procedendo nella, condi nella, nella condizione, ieri dopo la tappa ha fatto 30 km, ulteriori chilometri, ha scalato Merano 2000 e oggi era un po' stanco, però è un programma di avvicinamento per essere in forma al prossimo Giro d'Italia. Allora siamo alle fasi conclusive della seconda tappa del Giro del Trentino, da Merano a Dione, 178 km, quattro uomini al comando, vale a dire Savoldi e Frigo, compagni di squadra della Saeco, li riconoscete dalla maglia rossa e dai calzoncini rossi, con loro un grande Pantani in salito, un Pantani ritrovato e Francesco Casagrande. La Cofidis ha pescato molto anche tra i Trentini. Sì, alla... è passato alla Cofidis anche Bertolini, Lelli, c'è cioè Fondries, fra l'altro c'è anche il toscano Lelli, quattro corridori italiani in questa squadra francese, intanto Tonkov che cerca di raggiungere insieme a, a tre compagni i, i primi quattro, il distacco non è, note, non è tanto perché adesso siamo a sei chilometri dalla conclusione, saranno 15 secondi, però eh, sono lì che non, non riescono a raggiungerli. Allora Tonkov, Vladimir Belli che si era imposto nel Giro del Trentino due anni fa e che sarà una grande spalla per Zülle, per Alex Zülle, eh, considerato tra i grandi favoriti se non il grande favorito del prossimo Giro d'Italia. Allora Tonkov, Vladimir Belli, eh, lo spagnolo Clavero e il kazako Schaffer a 18 secondi per la precisione dai quattro uomini al comando a 40 secondi Enrico Zaina. La situazione ormai siamo in vista del cartello degli ultimi 4 km, Savoldelli, Casagrande, Pantani, Frigo con un leggero vantaggio su Tonco, Belli, lo spagnolo, eh, Clavero, Scheffer a 40 secondi, Zaina. Cosa ha detto tecnicamente parlando questa tappa? Una tappa molto attesa, la più difficile del giro del Trentino, ancora più difficile per il maltempo. Ha detto che Pantani è in ottime condizioni di forma, mentre Savoldelli, l'abbiamo visto proprio in questo momento, a 4 km dall'arrivo è scattato in un in una tratto in salita, in leggera salita. Pantani che da 20 giorni non correva, l'ultima sua corsa era stato, erano stati giro dei Paesi Baschi, si è preparato molto bene a casa, c'era un po' di incertezza sulla sua condizione di forma, beh oggi sulla salita di Passo da Una ha dimostrato tutto, tutto il bene che si poteva dire di lui e sarà sicuramente uno dei favoriti nel prossimo giro. Questi sono i quattro inseguitori con Tonkov, Belli, Clavero e Schaeffer ed ora siamo sull'attaccante, su eh, Paolo Savoldelli, sul bergamasco Paolo Savoldelli che scatta a tre chilometri dalla conclusione, alle sue spalle gli protegge l'inseguimento il compagno di squadra Frigo, tentano di lanciarsi nell'inseguimento sia Pantani che Casagrande ma fa buona guardia a Frigo e Savoldelli eccoli qua appunto vedete Frigo in terza posizione e Pantani che tira c'è Casagrande in seconda posizione Frigo in terza con Savoldelli là a una ventina di secondi dai battistrati al Giro dei Paesi Baschi ha partecipato anche Savoldelli e lì ha contratto una, una, un fastidio inusuale per, per un corridore, un, una tendinite ai polsi, per questo non ha potuto partecipare alla freccia vallone ed è stato costretto a mettere, il, i meccanici sono stati costretti a mettere il cambio vecchio, quello che si usava fino a 5-6 anni fa, cioè i manettini nel telaio, nel tubo obliquo, non riusciva più a cambiare in quanto i cambi nuovi sono posizionati nel manubrio e quindi con il manettini, con il classico cambio di una volta è riuscito a superare questo problema e si sta involando verso la prima vittoria di questa stagione mentre vedete Frigo che sta eh, indicando a Pantani di tirare ora il nostro regista Tomasetti vi mostra sulla sinistra il battistrada, vale dire Savoldelli 20 secondi di vantaggio per il fuggitivo nei confronti del terzetto composto da Pantani che vediamo in ultima posizione da Casagrande tra i due Frigo che rompe i cambi da uh, Cassani vogliamo un giudizio tecnico e umano su Savoldelli 
è un ragazzo estroverso, timido, però sa quello che vuole. Quest'anno è passato alla Saeco, l'anno scorso ha fatto un grosso giro d'Italia, ha poi concluso al quattordicesimo posto, la sua terza stagione da professionista. Va benissimo in salita, ma c'è anche una sparata che gli ha permesso, soprattutto nel mondo dilettantistico, di aggiudicarsi molte corse. Sono di quei corridori che se partono ai 2-3 km dall'arrivo riescono a, a, a condurre un'andatura elevatissima. Difatti è partito a 4 km dall'arrivo quest'oggi e sta tuttora andando veramente forte ed ha creato il buco nei confronti degli altri tre. È quello che tecnicamente i francesi definiscono un finisher. Esatto, è proprio un finisher, gente che riesce ad andare 60 all'ora, riesce a, a, a avere questa velocità nelle conclusioni di tappe, anche come quella di oggi, tappa dura, anche resa più difficile dal freddo e dalla pioggia. La grande sparata in vista del traguardo, eccoci ancora sul leader della corsa, il leader della corsa non solo perché si è aggiudicato la tappa ma anche perché è balzato al primo posto della classifica generale ricordiamo la seconda tappa ieri aveva, vi aveva vinto dopo una fuga da tempi antichi 140 km al comando solitario Stefano Casagranda naturalmente il Trentino con molta onestà ieri aveva detto non potrò tenere la maglia anche domani domani è una tappa molto difficile io oggi ho speso molto per vincere sono soddisfatto, sono soddisfatto perché ho dimostrato di essere tornato un corridore Casagranda, infatti, che tra i dilettanti aveva avuto oh, un ottimo eh, passato, tra i professionisti aveva vinto all'esordio una corsa, poi l'anno scorso coinvolto in una caduta al Giro d'Italia era stato praticamente costretto ad abbandonare l'attività. Eccoci all'ultimo chilometro con Paolo Savoldelli, coriacido corridore bergamasto, che sta per concludere vittoriosamente questo coraggioso tentativo. In chiave Giro d'Italia, ottime le prestazioni di Marco Pantani, di Tonkov, di Zaina, che si è distinto anche lui nell'ultima nell salita, in quella più dura. Benino Gotti, molto bene la Saeco, perché ha i uomini come Savoldelli e Dario Frigo davanti che lottano con i migliori e che sicuramente non saranno un problema per Gotti e per Cipollini assolutamente no, anzi saranno di aiuto notevole sia per Gotti sia per Mario Cipollini che oggi prima di questa salita è stato molto importante nell'aiutare i compagni di squadra per portarli davanti per poi affrontare la salita nelle prime posizioni e poi scattare con lo spirito del Gregario in attesa che la squadra lavori per lui per le volate allora conclusione della seconda tappa del Giro del Trentino Forza Lagundo Merano Tione di Trento 178 km, alza le braccia Paolo Savoldelli che copre i 178 km in 4 ore, 50 primi 11 secondi, alla media di 36,930. Lo sprint per il posto d'onore, vediamo in prima posizione il compagno di squadra di Savoldelli Dario Frigo che appunto si impone in questo sprint a 22 secondi, Savoldelli, Frigo, Casagrande e Pantani. Poi con un leggero ritardo a 28 secondi Belli, lo spagnolo Clavero, il kazacco Schaffer e Pavel Tonkol. Il ritardo di Zaina 36 secondi, Guerini, altro uh, corridore molto atteso al Giro d'Italia, il ritardo di Guerini un primo 25 secondi. La classifica generale Paolo Savoldelli il leader, a 24 secondi Dario Frigo, a 26 Francesco Casagrande. Domani è la terza tappa, Tione di Trento, Torri del Benaco, 180 km, questo è l'ordine d'arrivo dei primi dieci, mentre sentiamo da Davide Cassani un giudizio su questa tappa che ha sconvolto la classifica generale. È stata una tappa veramente dura, la temperatura sui 6-7 gradi, pioggia dalla partenza all'arrivo, la resa ancora più micidiale, era la tappa più difficile e nella salita più difficile abbiamo visto un Pantani superlativo, un, un bravissimo Tonko, ma soprattutto questi due ragazzi, Savoldelli e Dario Frigo, si sono distinti in modo particolare Savoldelli che è riuscito a 4 km dall'arrivo a scappare e a giudicarsi la sua seconda vittoria da professionista, aveva vinto una corsa l'anno scorso, una tappa all'off occupa in Germania. E rivediamo da un'altra angolazione, inquadrato dalla telecamera mobile Savoldelli, un numero veramente di grande spessore atletico per questo giovane bergamasco che può aggiudicarsi il giro del trattino. Sì, perché le ultime due tappe sono relativamente difficili, ma può contare su un'ottima squadra. 
Ripetiamo la classifica generale, Paolo Savoldelli il vantaggio è di 24 secondi nei confronti del compagno di squadra Dario Frigo, poi a 26 secondi Francesco Casagrande, l'ordine d'arrivo, Savoldelli in solitudine con 22 secondi su Frigo, Casagrande Pantani, a 28 Belli, lo spagnolo Clavero, Schaffer, ottavo Tonkova, a 36 secondi Zaina, a 1,25 Giuseppe Guerini. Questa infatti è la nuova classifica generale, vedete parecchi uomini che sicuramente rivedremo alla grande al Giro d'Italia. Intanto sta arrivando Ivan Gotti in questo gruppetto forte di una quindicina di unità. Ivan Gotti che oggi ha corso all'attacco nella prima parte, poi evidentemente accortosi di non aver ancora raggiunto la miglior condizione ha proseguito a ritmo allenamento, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo anche perché l'anno scorso, anche l'anno scorso non si vide mai prima del Giro d'Italia, addirittura il Giro di Romandia si staccò nella tappa regina, in quella più difficile, poi abbiamo potuto notare l'abilità, la, la forza, la bravura di questo ragazzo che nella tappa di, Cervi, di Cervini ha conquistato la maglia rosa e la portò fino a Milano. Un Gotti secondo me in, in buone condizioni ma può soprattutto contare, e questo non è poco, su una grande squadra. Rivediamo ancora nel gesto del trionfo Savoldelli e poi al nostro microfono. Per Paolo Savoldelli, Bergamasco, è la seconda vittoria da quando è professionista, ma è la più importante. Sì, è la più importante. Avevo vinto l'anno scorso una tappa all'Off Brow Cup, però non è del livello di questo giro. Giro che puoi vincere? Ma adesso vedremo, siamo primo e secondo. Sono contento per quello che ho fatto. Logicamente non ci si accontenta mai, si cerca di fare il meglio possibile. L'appetito viene mangiando. Vogliamo un po' riepilogare le fasi decisive di questa tappa. Allora la tappa è stata molto controllata, siamo partiti sotto, sotto l'acqua e siamo arrivati sotto l'acqua, si sapeva che si decideva sulla salita finale perché era molto dura, grazie alla squadra siamo riusciti a prenderla nelle prime posizioni, ho fatto un'andatura regolare per i 2-3 km, poi quando hanno accelerato io mi sono staccato e sono andato su col mio passo, sono arrivato in cima con 30-40 secondi e poi ho recuperato in discesa, ho preso Dario, Frigo e siamo rientrati insieme sotto Pantani e Casagrande. Poi quando ho visto che stavano incalzando Tonko e gli altri, su uno strappo ho accelerato per cercare di alzare il ritmo e ho visto che nessuno mi ha seguito. Ho continuato e Frigo dietro mi ha coperto e sono riuscito ad arrivare all'arrivo.